పరిస్థితిని బట్టి చూస్తుంటే చిరంజీవి రాజకీయాల్లోకి వస్తే మొత్తం స్వీప్ చేస్తారని ఒక వాదన వినిపిస్తుంది ఎందుకు ఏ టాపిక్ వెళ్ళినా ఈ ఒక టాపిక్ తీసుకొస్తున్నా నాకు తెలియట్లేదు అంత ఒక క్యూరియాసిటీ ఏంటి మీకు నాకు అర్థం కావట్లేదు అంటే ఇప్పుడు ఏదైనా ఒక ఎవరైనా చనిపోవడానికి వెళ్ళాం అనుకోండి అక్కడ శవాన్ని చూస్తుంటే మీరు వెంటనే మీడియా వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారంటే ఆ ప్రెస్ వెంటనే అడుగుతున్నారు మమ్మల్ని ఎందుకు అడుగుతారండి ఆ వ్యక్తిని ఎందుకు అడగరంటున్నా నేను ఏ ప్రభావం అండి ఏంటి ప్రభావం ఈయన ఆకాశం నుంచి దిగి వచ్చి ప్రభావం అంటున్నారా మీరు ఒక హాస్యాస్పదంగా ఉంది రోజు పత్రికలు వేరే ఏదైనా సమస్యలు చదువుతాం అంటే లేదు టీవీలో వేరే ఏదైనా ప్రజల గురించి ప్రోగ్రాంలు వస్తుందో ప్రజల గురించి ఏదో మాట్లాడుతున్నారంటే అది లేదు ఇదే చెప్తున్నారు మీరు అంటే రాజకీయాల్లో ఆయన ప్రభావం ఉంటుందని ఏ ప్రభావం ఆయన ప్రభావం ఉంటుంది ఏ ప్రభావం చాలా సిల్లిగా కూడా ఉందండి అసలు ఆ మనిషిని వచ్చి మీరు అడగరు ఆ మనిషి ఇక్కడ తిరుగుతూ ఉన్నారు మీరు వెళ్ళి మైక్ పెట్టి అడగండి అసలు మీ ఉద్దేశం ఏంటి అని మీరు అడగండి అది వదిలేసి ఆ మనిషి ఊరంతా తిరుగుతున్నారు ఆ మనిషిని పట్టించుకోరు మమ్మల్ని మిగతా పార్టీని మిగతా నాయకుల్ని ఇలా మీరు ఇబ్బంది పెడుతున్నారు మమ్మల్ని అంటే ఆయన వస్తే ప్రభావం మీరు ఒక పత్రిక కాదండి ఇప్పుడు ఆంధ్ర నుంచి వచ్చే ఆ వ్యక్తి మీరు చూసి మేము భయపడిపోవాలా అని చెప్పండి మేము భయపడిపోయి మేము ఆయన సవాల్ చేయాలా ఆయన గురించి పొద్దున్న లేచి మేము భజన కొరతో కూర్చోవాలా ఆయన దేవుడని చెప్తుండాలా ఏం చెప్తే మీరు సాటిస్ఫై అవుతారు మీ మీడియా ప్రధాన రాజకీయం చెప్తే మీరు సాటిస్ఫై అవుతారు చెప్పండి ప్రధాన రాజకీయ పార్టీలనే చర్చించుకుంటున్నాయి కాబట్టి మీరు కూడా ఒక రాజకీయ పార్టీగా మీ మీడియా సృష్టిస్తుంది మీ మీడియా నిజంగా ఒక తలనొప్పి క్రియేట్ చేస్తుంది ఏ పార్టీలు చర్చించుకోవట్లేదు అంటే టీడీపీలో ఒక కమిటీని వేశారు అసలు దీని ప్రభావం ఎలా ఉంటుందని స్టడీ చేయడానికి కాంగ్రెస్ లో చాలా మంది టీడీపీ మీద ఒక కమిటీ వేశారంటే ఆయన మీద ఆయన నమ్మకం లేదని అనుకోవాలి ఆ పార్టీ నాయకుడి మీద ఆయనకు నమ్మకం లేదు ఒక నాయకుడు గానీ ఒక నాయకురాలు గానీ మన మీద మనకు నమ్మకుండా ఒక గచ్చు ఉండాలండి గెలుస్తావు ఆడతాం ఎనీథింగ్ వీ హ్యావ్ టు ఫేస్ ఇట్ అంతే గానీ ఇంకొకళ్ళు ఎవరో వస్తున్నారు వీళ్ళు వస్తున్నారు రోజు ఎంతో మంది వస్తుంటారు ఎంతో మంది పోతూ ఉంటారు దాని ప్రతి దానికి భయపడిపోతుంటే మీ మీద మీరు నమ్మకం లేదు మీరు ఆ కుర్చీలో కూర్చుని అర్హత మీకు లేదని మేము అనుకుంటాం మేము ప్రజలు అనుకుంటారు అంటే సినిమా ప్రభావం అంటే ఇప్పుడు చిరంజీవి రాజకీయ రంగ ప్రవేశం మీద ఎంత చర్చ ఎందుకు జరుగుతుంది అంటే కాంగ్రెస్ లో చాలా మంది ఆయన గురించి మాట్లాడుకుంటున్నారు హర్రామ్ జోగి లాంటి లీడర్స్ కూడా బయటకు వచ్చి నెక్స్ట్ ఆయన సీఎం అవుతాను ఇప్పుడు ఎంపీగా ఉండి కాంగ్రెస్ ప్రజెంట్ ఎంపీ అంటున్నారు అంటే ఒక ముఖ్యమంత్రి పదవి అంటే అంత ఈజీ అయిపోయిందేమో పాపం ఎవరో ఒకళ్ళకి కుదిరిన దగ్గర నుంచి పులిని చూసి నక్కల వాతలు పెట్టుకుందా లేకపోతే నక్కలు చూసి పులి వాతలు పెట్టుకుందా అన్నట్టు ఎంతసేపు వాళ్లలాగా అయిపోతుంది ఆ రోజులు వేరు ఈ రోజులు వేరు ఆ రోజు రాజకీయాలు వేరు ఈ రోజు రాజకీయాలు వేరు అండి చాలా మార్పుంది ఆ రోజు కాంగ్రెస్ మీద వ్యతిరేకంతో కోపంతో ఫెస్టేటెడ్ తోటి టీడీపీ రామారావు గారు పార్టీ పెట్టినప్పుడు రామారావు గెలిపించారు ఇవాళ అలా లేదు వాళ్ళ పరిస్థితులు వేరు అంటే ఇప్పుడు తెలంగాణ వాదం ఇక్కడ తెలంగాణలో ఈ మా పోరాటం మాది ఒకటి ఉంది లేదా ఆంధ్రలో గొడవ ఒకటి ఉంది రాయలసీమలో గొడవ గొడవ ఉంది ఇన్ని గొడవల మధ్యన అంత ఈజీ అనుకుంటున్నారా చిరంజీవి గురించి మాట్లాడితే మీరు ఇలా అంటున్నారు అంటే టీడీపీలో బాలకృష్ణ జూనియర్ ఎన్టీఆర్ లాంటి వాళ్ళని కూడా రంగంలోకి దింపాలనుకుంటున్నారు మరి ప్రధాన రాజకీయ పార్టీలన్నీ సినీ గ్లామర్ మీద నడుస్తున్నాయని ఒక వాదన వినిపిస్తుంది సార్ ఒక పక్కన దింపమనండి దింపినా రాదు అంటే ఇక్కడ ఒకటి తెలంగాణలో మాత్రం తెలంగాణకి వ్యతిరేకంగా ప్రచారం చేస్తే మాత్రం సినిమా కళాకారులు చేస్తే తెలంగాణకు వ్యతిరేకంగా ప్రచారం చేస్తే ప్రజలు కానీ లేదా మా తల్లితెలంగాణ పార్టీ కానీ ఆ కళాకారుల గురించి కానీ లేదా వాళ్ళ సినిమాల గురించి ఆలోచించవలసి వస్తుంది తప్పకుండా ఆలోచిస్తాం మేము అంత తేలిక కాదు మీరు అనుకున్నట్టు ఏదో నింపేస్తాం మాట్లాడేస్తారు అంటే ఏంటండి మీకు ఆంధ్రలో వేరే విషయం కానీ రాయలసీమలో వేరే విషయం ఇక్కడ కుదరదు అక్కడ తెలంగాణ ఏంటి నేను గత నేను టూ ఇయర్స్ బ్యాక్ నేను అందరు కళాకారు సినిమా కళాకారులు నేను అడిగా నేను తెలంగాణలో మీరు ఉంటున్నారు తెలంగాణ పట్ల మీ స్టాండ్ ఏంటి అని అడిగాను ఇప్పటి వరకు ఏ హీరో కూడా సమాధానం చెప్పలేదు చెప్పండి చెప్పండి ఎందుకు చెప్పలేదు తెలంగాణ మీరు తెలంగాణ ప్రజలు మిమ్మల్ని ఆదరిస్తున్నారు మీరు వాళ్ళు సంపాదించుకున్న డబ్బు ప్రతిదీ తెలంగాణ ప్రజలు ఇచ్చింది ఇది వాళ్ళు మీరు మిద్దుల్లో ఉన్నా మేడల్లో ఉన్నా కార్లు కొనుక్కున్నా ఆస్తులు సంపాదించుకున్నా మా తెలంగాణ ప్రజల డబ్బు అది ఆ ప్రజలు చూడబట్టి ఇవాళ మీరు అక్కడ ఉన్నారు అలాంటిది ఇవాళ మా ప్రజలు కష్టాల్లో ఉంటే ఆ ప్రజలు కష్టాలు పడుతున్నారు ఆ బడుగు బలహీన వర్గాలు నలిగిపోతున్నారు వాళ్ళ పట్ల మీ
ఇటు బాలకృష్ణ జూనియర్ ఎన్టీఆర్ అయినా చిరంజీవి అయినా కూడా సరే మీ ఇంకేదో వ్యక్తుల పేరు చెప్తున్నారు ఎవరైనా సరే మా తెలంగాణలో అంటే ప్రత్యేక తెలంగాణ చాలా ఇబ్బందులు ఉంటాయి ఇబ్బందులు ఫేస్ చేయాల్సి వస్తుంది అంటే ఈజీ టార్గెట్ మాత్రం కాదు అంటే ప్రత్యేక తెలంగాణ విషయంలో స్పష్టమైన ప్రకటన చేస్తేనే వాళ్ళ సర్వైవల్ అని ఉంటుందంటారా మా తెలంగాణ ప్రజలకి మా తెలంగాణ పట్ల స్పష్టత ఉండాలి తీర్మానం చేయాలి దాని తర్వాత మాట్లాడాలి అంతేగాని ఇప్పుడు ఏదో తీసుకొచ్చేసి ప్రచారం అంటే మాత్రం ఇంపాసిబుల్ అంటే మీరు కూడా ఫస్ట్ స్టార్టింగ్ లో తెలంగాణ విషయంలో స్పష్టమైన ప్రకటన చేయకుండానే మీరు సినీ గ్లామర్ అడ్డం పెట్టుకునే కదా మీరు సినీ రంగ ప్రవేశం రాజకీయ రంగ ప్రవేశం చేశారు మీరు నేను టాప్ లో ఉన్నప్పుడు వచ్చానండి నేను డౌన్ లో ఉన్నప్పుడు రాలేదు రామలం రిలీజ్ అయిన వెంటనే నేను నా సినిమా మొత్తం కెరియర్ పక్కన పెట్టి నేను వచ్చి వచ్చాను నేను ఒకటి రెండు రాష్ట్రాలు అన్నారు అనేసి బిజెపి అప్పట్లో మీకు ఉపయోగపడింది కూడా సినీ గ్లామర్ తెలంగాణ కోసం వచ్చి నేను ఉపయోగపడింది దేని కోసం నాకు ఉపయోగం నాకు వరకు నేను చూసుకోలేదు కదా ఇప్పుడు నేను అధికారంలో రావడా అనుకోలేదు లేదా పదవులు తీసుకోవడానికి అయితే నాకు ఉపయోగపడేది అనుకోవచ్చు నేను తీసుకోలేదు మరి చిరంజీవి గానీ టీడీపీ గానీ ప్రత్యేక తెలంగాణ విషయంలో సానుకూలంగా స్పందిస్తే వాళ్ళ వేవిని మీరు తట్టుకోగలుగుతారా ఇప్పుడు చిరంజీవి ప్రత్యేక తెలంగాణ విషయంలో స్పష్టమైన ప్రకటన చేస్తామనుకుందాం రోడ్డు మీద పోయి నానా బిడ్డను ప్రేమిస్తారు మీ మీద కదా ప్రేమ ఉంటుంది అలాగే తెలంగాణ బిడ్డను నేను నన్ను ప్రేమిస్తారు లేదా ఆంధ్ర వచ్చే ఒక వ్యక్తిని ప్రేమిస్తారా మరి అలా అనుకుంటే కాంగ్రెస్ లో ఇప్పుడు సోనియా గాంధీ మీద అందరూ ఆధారపడే ఉంటున్నారు ఇప్పుడు ఆయన ఆవిడ తెలంగాణ బిడ్డ అయితేనే ప్రత్యేక తెలంగాణ విషయంలో స్పందించాలా ఆవిడ స్పందించాలి స్పందించాలి నేషనల్ పార్టీ అండి ఇక్కడ వచ్చి జాతీయ పార్టీ అండి ప్రాంతీయ పార్టీ ఇది వాళ్ళు జాతీయ పార్టీ ఉన్నప్పుడు వాళ్ళు తీర్మానం చేయాలి పార్లమెంట్ లో బిల్లు పెట్టాలి కాంగ్రెస్ గానీ బీజేపీ గానీ దాట్స్ డిఫరెంట్ సబ్జెక్ట్ ఇక్కడ డిఫరెంట్ అది ఇప్పుడు ఈ మీరు వచ్చి చెప్పే పార్టీ ఆంధ్ర నుంచి పార్టీ వల్ల మా తెలంగాణ ఎటువంటి ఉపయోగం ఉండదు వాళ్ళని ఏదో అధికారం కూర్చోబెట్టడం కోసం మేము శ్రమించాలా అండి మేము కష్టపడాలా రేపు ప్రత్యేక తెలంగాణ విషయంలో మీరు అనుకున్న లక్ష్యాన్ని సాధించడానికి ఎలక్షన్స్ తర్వాత రెండు జాతీయ పార్టీలు ఏదైనా పార్టీ తోటి కలవాల్సి వస్తే మీరు బీజేపీని అనుకుంటారా కాంగ్రెస్ వాళ్ళే స్పష్టత ఉండాలండి బీజేపీ అన్నది ఎన్డీఏలో తీర్మానం చేయాలి అలా చేసినప్పుడు ఎందుకంటే మీద చిన్న రాష్ట్రాలకు తీర్మానం చేస్తాం తెలంగాణ గురించి ఎందుకు తీర్మానం చేయడం నాకు అర్థం కావట్లే అంటుంది కానీ రాలే స్పష్టత రాలే ముందు తీర్మానం చేయమనండి తర్వాత ఆలోచిస్తాను నా ప్రజలతో చర్చించి నా ప్రజలు ఏ నిర్ణయం తీసుకుని దానికి నేను